హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ఫ్రెండ్స్ మనం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ కాదు మనకి ఆల్మోస్ట్ అన్ని టూ వీలర్ బైక్స్కి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ ఉంది కదా ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ అనేది లివర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చి లివర్ గ్రిప్ సెట్ అనేది ఆనిపోతుంటుంది ఇప్పుడు ఇది లివరు ఈ లివర్ ఉంది ఈ లివర్ అనేది గ్రిప్కి వచ్చి ఆనిపోతూ ఉంటుంది మెల్ల రన్నింగ్లో పట్టినప్పుడు మెల్లగా అసలు ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చూద్దాం దానికి ఏం చేంజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం రన్నింగ్లో పడేటప్పుడు డిస్క్ బ్రేక్ అనేది కథక్కని కొట్టాం ఈ విధంగా మెల్లగా అప్లై చేస్తాం ఓకేనా ఈ మెల్లగా మనం ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామో ఈ మెల్లగా అప్లై చేసినప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ గ్రిప్ కానీ ఆయన పొద్దే మనకి రన్నింగ్లో చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది డ్రైవింగ్ చేయాలంటే మనకు డిస్క్ బ్రేక్ అనేది బ్రేక్ అనేది పడితే కదా బాగుంటుంది ఇది చేతిలో పడినప్పుడు ఏ టైం వదిలేస్తుంది ఏమని తెలియదు మనం గట్టి కొట్టినప్పుడు ఏం కాదు మెల్లగా కొట్టినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది మనం యాక్చువల్గా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమనుకుంటాం ఈ డిస్క్ పైప్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఏమైనా అయిందా ఎక్కడైనా పైప్ ఏమైనా లీక్ అవుతుందా అని అనుకొని చెక్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏదంటే కింద క్యాలిబర్ వస్తుంది క్యాలిబర్ లోపల ఓరింగ్స్ వస్తాయి ఈ ఓరింగ్స్ ఏమైనా ఫెయిల్ అయిపోయిందా అందువల్లనే వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇది లివర్ అనేది లోపలికి వచ్చేయడం ప్రాబ్లం అది కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మీ బండి కానీ చెక్ చేసుకోండి ఆ విధంగా ప్రాబ్లం ఉంటే ఇక్కడ అనేది ఆయిల్ చమ్మ వస్తుంది మనం బ్రేక్ ఎప్పుడు కొడతామో లోపల నుంచి ఆయిల్ అనేది లీక్ వస్తుంది లీక్ వచ్చినప్పుడు ఏమంటే ఈ లివర్ అనేది మెత్తగా వచ్చి ఈ ఎక్సలేటర్ గ్రిప్ అనేది ఆయనపోతుంటుంది అసలు దీనికి ఏం చేంజ్ చేయాలి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి డిస్క్ మేజర్ కిట్ అంటారు ఓకేనా మేజర్ కిట్ కింద వచ్చే మైనర్ కిట్ అంటారు ఇది మేజర్ కిట్ రెండు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు త్రిబుల్ టూ ఇది మేజర్ కిట్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ముందుగా ఓకేనా ముందుగా బండికి ఓపెన్ చేసి తర్వాత మేజర్ కిట్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం ముందుగా ఈ స్క్రూ అనేది తీయాలి మనం మీకు ఏ బండి అయినా తీసుకోండి సేమ్ ఇదే విధంగా ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మరి దానికి బోల్ట్ ఉంటే బోల్ట్ స్క్రూ ఉంటే స్క్రూ దీని క్లాసిక్కి స్క్రూ ఉంది కాబట్టి మనం స్క్రూ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు స్క్రూ ఓపెన్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఆయిల్ చమ్మగానే ఉంది ఓకేనా ఈ ఆయిల్ చమ్మ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ నుంచి లీక్ వస్తుందో అప్పుడైతే మనకి డిస్క్ బ్రేక్ అనేది మెల్లగా లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా మనం ప్రాబ్లం వేరేదని అనుకోలేదు ఎక్కడైనా లీక్ వస్తుందంటే ఆ ప్లేస్లోనే ప్రాబ్లం ఉంటుంది చూడండి మొత్తం ఆయిల్ తడిచిపోయింది ముద్ద అయిపోయింది మనకి ఈ నిప్పలు అనేది పల్సర్కి దీనికి చేంజ్ అయింది కొద్ది లెంత్ ఎక్కువ ఉంది చూద్దాం ఓకేనా మనకి ఇవి క్లాసిక్ పరంగా చూసుకుంటే క్లాసిక్ ది రేట్ తక్కువ ఉంది పల్సర్ అనేది రేట్ ఎక్కువ మేజర్ కిట్టు ఇప్పుడు లోపల లాక్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ లాక్ కానీ ఓపెన్ చేద్దాం ఈ లాక్ అనేది సింపుల్గా ఓపెన్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే మనకి లాక్ అనేది కొత్తతో వస్తుంది కాబట్టి ఈ లాక్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఒక సైడ్ పట్టుకోండి ఓకేనా ఒక్క సైడ్ లాక్ పట్టుకొని కొద్దిగా ఓపెన్ చేసినట్టు తిండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయండి మనం రెండు పక్కల ఓపెన్ చేయాలంటే కరెక్ట్గా కూర్చోదు మనకి నోస్ నోస్ పేర్ అనేది ఇప్పుడు ఇలా తీసాం కదా ఇలా అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు లాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇది లాక్ మనకి కొత్తది వస్తుంది దీంతో మనకి మిస్ అయిపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది డిస్క్ మేజర్ గేట్ మెయిన్ మేజర్ గేట్ లోపల నుంచి ఆయిల్ లీక్ ఈ ఆయిల్ అనేది లీక్ వస్తుంది కదా ఈ ఆయిల్ లీక్ వచ్చినప్పుడు బండి మీద కారణం ఇవ్వకండి దీనికి ఏమన్నా ఇక్కడ గుడ్డలు అనేది పెట్టింది ఎందుకంటే ఆ డిస్క్ ఆయిల్ అనేది కానీ బండి మీద కారిందంటే మీరు కానీ బండి రీపెయింటింగ్ పెయిం బండి కానీ అయితే ఆ పెయింట్ అంతా లేచిపోద్ది అంత పవర్ ఆయిల్ ఈ డిస్క్ ఆయిల్ అనేది మీరు కొత్త బండి అయినా సరే ఈ గుడ్డ అనేది వేసుకోండి ఎందుకంటే పెయింట్ అనేది షేడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు గుడ్డ పెట్టేస్తాం డిస్క్ మేజర్ గేట్ అంటే బయట తీసాం డిస్క్ మేజర్ గేట్ చూడండి ఈ డిస్క్ మేజర్ గేట్ రౌండ్గా మొత్తం ఈ రబ్బర్ లాంటిది మెత్తగా ఉంది ఎందుకంటే ఈ రబ్బర్ అనేది అరిగిపోయి ఆ రబ్బరు హీట్ కరిగి మనకి మొత్తం బయట వచ్చేసి అక్కడ నుంచి ఆయిల్ లీక్ రావడం మనకి డిస్క్ లెవర్ అనేది దగ్గరగా మెల్లగా వచ్చేయడం అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని దీనివల్ల వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ మేజర్ గిట్టు మనకి డిస్క్ స్ప్రింగ్ అనేది రెండు కొత్త వస్తాయి ఓకేనా మనం దీని అనేది పాత అనేది ఎత్తు పెట్టుకోవాలి రెండు కొత్త తీసుకోవచ్చు సరే ఇప్పుడు మనం మేజర్ గేట్ వేసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ లోపల ఆయిల్ చమ్మ ఉంది కదా ఈ ఆయిల్ చమ్మ అనేది నీట్ క్లీన్ చేసుకోండి స్కూడర్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఈ డిస్క్ మేజర్ గేట్ తీసేటప్పుడు పైన ఈ క్యాప్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీకు ఇమేజ్ చూపిస్తాం కదా ఈ క్యాప్ అనేది మాత్రం మీరు ఓపెన్ చేయవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఆయిల్ మొత్తం వచ్చేస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది పైన క్యాప్ అనేది ఓపెన్ చేయవాలి ఇప్పుడు ఈ డిస్క్ మేజర్ గేట్ ఉంది కదా డిస్క్ మేజర్ గేట్ ఓపెన్ చేసి డిస్క్ మేజర్ గేట్లో ఏమేమి వచ్చాయి ఓకేనా చూద్దాం ఒక ప్యాకెట్ తీసాం ఇప్పుడు మనం పైన ఒరిజినల్ ప్యాకెట్
నేను ఇంక నుంచి స్లోగా వాయిస్ డబ్బింగ్ అనేది మీకు ఇవ్వడం జరగద్ది ఎందుకంటే చాలా మంది మనల్ని అడగడుతున్నారు ఇటువంటి షేక్ ఇస్తే లోపల పోవాలి ఓకేనా మనం ఏక్ దమ్మని ఒకేసారి ప్రెస్ చేసామంటే ఆయిల్ సీజ్ అనేది నలిపే అవకాశం ఉంటుంది మనకు అటు ఇటు షేక్ ఇస్తా పోవాలి ఇప్పుడు ఒక్క పంప్ అంటే ఒక్క ఆయిల్ సీల్ మాత్రం లోపలికి వెళ్ళింది ఇంకో ఆయిల్ సీల్ బయట ఉంది ఎందుకంటే లోపల స్ప్రింగ్ టెంపర్ వల్ల ఏంటంటే ఇప్పుడు స్కూడేర్తో కానీ అదేవిధంగా షేక్ ఇస్తూ మెల్లగా ప్రెస్ చేయాలి ఓకేనా కథక్కనే మనం ప్రెస్ చేసామంటే ఆయిల్ సీల్ అనేది కట్ అయిపోద్ది మళ్ళీ త్రిబుల్ టూ పెట్టి మళ్ళీ ఆయిల్ సిల్ కిట్ అనేది మేజర్ కిట్ అనేది కొత్త తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు లాగ్ అనేది దీనికి ఎక్కించుకొని ఇప్పుడు నోస్ పేరు పెట్టుకోండి దీనికి ఓకే నోస్ పేర్ ఉంటే కంపల్సరీ నోస్ పేరు కావాలి దీని వేయాలంటే లేకపోయినా సరే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇప్పుడు నోస్ పేర్ తెసిన తర్వాత నోస్ పేర్ అలాగే ఉండొచ్చి లాక్ అనేది స్కూడేర్తో ప్రెస్ చేయండి ఎందుకంటే నోస్ పేర్కి కొత్త నిప్పలు ఉంటుంది కదా నిప్పలు అనేది లోపల పోయి ఆనిపోద్ది అందువల్ల లాక్ కరెక్ట్ గాడ్లో కూర్చోదు మనకి యాక్చువల్గా రెండు గాళ్ళు ఉంటాయి లోపల ఒక గాళ్ళు నేను కూర్చోబెట్టాలి మీకు ఏ గాళ్ళలో కూర్చోబెట్టి చూపిస్తే ఇప్పుడు వేసిన తర్వాత స్కూడేర్ మీద తట్టండి తట్టిన తర్వాత కరెక్ట్గా గాళ్ళలో కూర్చుంటుంది ఇప్పుడు ఈ లాక్ అనేది ఏ గాళ్ళలో కూర్చుంది దీనిలో రెండు గాళ్ళు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మీకు క్లారిటీకి చూపిస్తాం అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ముందర కాడ ఒక గాడు ఉంది అది మనకి లివర్ నిప్పలకు సంబంధించిన గాడి లోపల అనేది వచ్చేసి మనకి డిస్క్ మేజరిక పంప్కి సంబంధించింది ఇప్పుడు ఒకసారి దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి దీనికి రెండు గాడులు ఉన్నాయి ఓకేనా ఫస్ట్ ఒక గాడు ఉంది ఆ తర్వాత లోపల ఇంకొక గాడు ఉంది మనం లోపల ఉన్న గాడులో లాక్ వేసుకోవాలి బయట ఉన్న గాడులో వచ్చేసి మనకి లబ్బర్ వేసుకోవాలి ఒకసారి వేసిన తర్వాత చెక్ చేసుకోండి యాక్షన్ అనేది ఫ్రీగా ఉందా లేదనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం వేసింది కొత్తదే కాబట్టి ఇప్పుడైనా దీని ఏ వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ నీటి తుడిచి లోపల గ్రీస్ తుడవాల్సిన అవసరం లేదు పైన వరకు అంటే ఆయిల్ చమ్మ అంతా ఉంది కదా కొద్దిగా తుడుచుకునేసి ఇప్పుడు ఈ గ్రీస్ మిగిలిన గ్రీస్ ఏం చేస్తారంటే దీని లోపల పోయండి దీని లోపల పోయడం వల్ల ప్లస్ ఏంటంటే ఈ గ్రీస్ అనేది ఎప్పుడైనా హీట్ కరిగినప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది దేంట్లోకి వెళ్తుంది డిస్క్ మేజర్ గిట్లోకి వెళ్తుంది అప్పుడు ఏమవుద్దంటే మనకు తొందరగా లోపల ఉన్న డిస్క్ మేజర్ గిట్ ఆయిల్ సీస్ అనేది పోకుండా లైఫ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం గ్రీస్ పూసాము మనం ఫస్ట్ నిప్పలో లాక్ చేసాము సెకండ్ నిప్పలు లేదంటే ఈ లబ్బర్ అనేది సీటింగ్ చేయాలట ఎందుకంటే మనం పెట్టిన గ్రీస్ అనేది కన్నా ఆ లబ్బర్ అనేది అక్కడ సీటింగ్ అయిపోతే మనం గ్రీస్ పెట్టాం కదా ఆ గ్రీస్ అనేది కరిగి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అలా వెనక్కి రాకుండా ఉండాలంటే ఇక్కడ నిప్పలు కరెక్ట్గా సీటింగ్ అవ్వాలి లోపల పంపులో ఆ లబ్బర్ కానీ సీటింగ్ అవ్వాలి రెండు దగ్గర సీటింగ్ అయితే ఆ గ్రీస్ అనేది ఎప్పుడైనా కడిగినా సరే లోపల కానీ వెళ్తుంది ఇప్పుడు లివర్కి కానీ కొద్దిగా గ్రీస్ పెట్టుకుని నీట్గా వాష్ చేద్దాం ఓకేనా ఇది తుడిచేసి దీనికి కానీ కొద్దిగా గ్రీస్ పెట్టుకుందాం ఎందుకంటే మనకి లివర్ ఫంక్షన్ అనేది కొద్దిగా ఫ్రీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రీగా ఉంటుంది మనం కొట్టినప్పుడు ఫ్రీగా ఇక్కడ కానీ కొద్దిగా పెట్టుకోండి ఎందుకంటే కింద థ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఆ థ్రెడ్కి కానీ ఈ లివర్ ఫంక్షనల్ ఫ్రీగా తిరిగే దానికోసం క్రీస్ పెట్టుకోండి ఉంది కాబట్టి పెట్టండి ప్రాబ్లం ఏముంది దాంట్లో ఓకేనా ఇప్పుడు పైన స్క్రూ వేసుకుందాం ఓకేనా స్క్రూ వేసేటప్పుడు నిప్పలు కరెక్ట్గా సీటింగ్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ డిస్క్ప్లే గురించి చాలా కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి మీకు దాని గురించి సపరేట్ వీడియో చేస్తాను ఎందుకంటే కొంతమంది డిస్క్ప్లే అనేది లివర్ లోపల ఉందని చెప్పి పిన్ అనేది వెల్డింగ్ చేయాల్సి ఉంటారు అటువంటి మీరు చేయవాపండి దాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా చేద్దాం ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు కింద అనేది దీనికి ఈ నట్ అనేది వేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనం డిస్క్ మేజర్ గిట్ చేంజ్ చేసేది అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు డిస్క్ మేజర్ గిట్ చేంజ్ చేసాం కాబట్టి కొన్ని కండిషన్లు ఉంటాయి ఏందని డిస్క్ మేజర్ గిట్ మనం చేసినప్పుడు ఇప్పుడు డిస్క్ అనేది బాగా పడుతుందా లేదని ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం ఎందుకంటే కొత్త దేశం కాదు రెండు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు పెట్టి అది పని చేస్తుందా లేదా లేకపోతే ఫెయిల్ అయిందా లేదా అనేది ఒకసారి చెక్ చేస్తాం తర్వాత మీకు కండిషన్లు ఏందో చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం మేజర్ గిట్ అయితే ఏ వేసాం ఏ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది పాత మేజర్ గిట్ మనకి సెట్ సైడ్గా వస్తుంది ఓకేనా ఇది గ్రీస్ ప్యాకెట్ మిగిలిన గ్రీసు ఇది వచ్చేసి లాకు దీంతో మనకి ఇంకా పని అయితే లేదు అయిపోయింది లోపల అని చేంజ్ చేస్తుంది దాన్ని చేంజ్ చేసిన వల్ల మనకు ఉపయోగం ఉందా లేదా చూడండి బ్రేక్ అనేది కొడతాను స్పీడ్గా కొడితే బాగానే ఉంది మనకి స్లోగా కొట్టినప్పుడు కదా కంప్లైంట్ ఇప్పుడు స్లోగా అనేది అప్లై చేద్దాం ఓకేనా స్లోగా అప్లై చేద్దాం అప్లై చేద్దాం ఇటుకు రాగానే ఏమవుద్దంటే చూడండి నేనైతే స్లోగానే అప్లై చేస్తాను ఇటుకు రాగానే గట్టిగా పట్టుకునేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ నేను వెనక్కి అనేది వదిలేస్తున్నాను ఓకేనా చూడండి ఇటుకు అనేది గట్టిగా పట్టుకుంటుండి వచ్చి ఓకే ఫ్రెండ్స్